僕の長男が小学6年生の時計算をどれくらいやればどれくらい上達するのかという自由研究を行いこれがとても興味深い結果になりました長男は引き算が遅かったので3桁引く2桁の引き算を20問解く時間を計りそれを1000回行うという研究ですデータの信頼性を少しでも高めるために僕と次男も参加しました結果を話す前に少し想像してみてください例えば計算練習を10回やって30秒早くなったとしたらさらにもう30秒早くなるためには何回練習する必要があると思いますか同様に100回やって早くなった度合いからさらに2倍早くなるためには何回練習する必要があるでしょうかぜひ予想してみてから続きをご覧くださいこの動画の流れはこちらです上達度の法則上達の目安べき上則とは何かべき上則の特徴スランプとは何かスキルを習得するために必要な練習時間はまとめでは早速いきましょう計算の研究は問題がランダムに切り替わるネット上の問題集を使いましたそれを1回目297秒2回目440秒3回目268秒というように計測して旋回を行いグラフ化したのがこちらですこの図だと上達していく様子は見えにくいのでグラフの横軸を整数ではなく対数に変えてみますすると上達していく様子がよくわかります赤いラインがおおよその中央値ですこの横軸をよく見ていただきたいのですが1回から10回までの間隔と10回から100回までの間隔が同じになっていますそして100回から1000回までの間隔も同じですこれで冒頭の質問の答えが分かったと思います計算を10回やって上達した度合いは約マイナス57秒でしたそこからさらに57秒分上達するためには合計100回の練習が必要でしたつまり2倍上達するには 10×2 ではなく 10×10 ということです同様に100回やって上達した度合いから2倍上達するためには 100×2 ではなく 100×100 となり1万回の練習が必要だと考えられるのですもちろんどこかで限界は来るでしょうが、このような法則に則っ,って上達していくだろうと予測することができます。このグラフのような法則は、べき上則と言います。べき上則は誰にでも当てはまり、僕も、次男も同様の結果となりました。僕と次男は研究に付き合っただけですので、さすがに1000回やるのはきついと、100回までしかしていませんが、やはり上達の度合いはべき上則になっているようでした。この結果は、僕的には最高に面白いと思うのですが、いかがでしょうかこのグラフのようなべき定則について理解すると、こういった上達の目安だけでなく、不調が続くスランプについても理解が深まりますので、少しべき定則について解説していきたいと思います。べき定則は本当に興味深くて、人間の、というか世界の、というか宇宙の鉄則であり、その奥深さには異形の念を抱くほどです。べき定則を理解するには、正規分布と比較するとわかりやすいです。正規分布というのは、身長や体重、体力測定の値、学力など、平均値が存在する分布図です。身長を例にすると、日本人男性の平均身長は約170センチ。これは170センチくらいの人が一番たくさんいて、160センチや180センチの人はそれより少なく、150センチや190センチの人はそれよりもっと少ないというように分布しています。そしてこの身長の高さを横軸。その身長の人の数を縦軸としてグラフにすると、このようになります。これが正規分布のグラフであり、体重も体力測定の値や学力においても似たような曲線を描くグラフになります。多くの人にとっては、この正規分布が世の中の法則として頭に染みついているようです。もしかしたらあなたも、年収や YouTube のチャンネル登録者数、地震の規模などに平均的な値が存在すると考えているのではないでしょうか。では、年収の高さを横軸にし、その年収の人の数を縦軸にしたものをグラフで簡易的に表してみます。どうでしょうか正規分布とは全く違い、冒頭の計算の研究のようなグラフになりました。もちろん多少の波はあるのですが、これは本当に直線的になります。しかもこれは、日本でもアメリカでも発展途上国でも同じような直線になるのですから不思議です。ちなみに発展途上国はこの辺り、日本はこの辺り、アメリカはこのようになりますスケールは違いますが同じような直線になり収入の少ない人が一番たくさんいて
収入が上がるにつれ人数は減っていき、超高収入の人はとても少ない。そしてそこには平均値というものが存在しません。平均値が意味をなすのは、平均的な値を示す人が一番たくさんいる正規分布になるケースのみです。こういった平均値が存在せず、このグラフのように直線的に分布するような法則をべき定則と言います。では、べき定則に従うものの例を挙げてみます。株価の変動。変動の大きさを横軸。その変動の発生頻度を縦軸。映画の収入。収入の高さを横軸。その収入の作品数を縦軸。芸能人の人気度。人気度の高さを横軸。その人気度の芸能人数を縦軸。枝の数。枝の太さを横軸。その太さの枝の数を縦軸。地震。地震の大きさを横軸。その発生頻度を縦軸。津波。津波の大きさを横軸。その発生頻度を縦軸。森林火災。火災によって焼かれる面積を横軸。その頻度を縦軸。都市の人口。人口の多さを横軸。その人口の都市の数を縦軸。争い。争いの規模を横軸。その頻度を縦軸。ニューロンの発火。同時に発火する数を横軸。その頻度を縦軸。YouTube。チャンネル登録者数を横軸。そのチャンネル数を縦軸。サイトのリンク。リンクの数を横軸。そのリンクを持つサイト数を縦軸。聖壇。従える星の数を横軸。その星の数を持つ聖壇数を縦軸。などなど、あげればキリがありません。自然、経済、災害、社会だけでなく、個人レベルでも、べき定則に従って行動しているのです。これで僕が、べき定則は宇宙の鉄則と表現した意味が伝わったでしょうか。べき定則の特徴として面白いのは、スケールフリーという構造にあります。例えば株価は、秒単位のチャートでも、分単位のチャートでも、時間単位や年単位でも、どれも同じように見えるということです。スケールが違っても、同じように上がったり下がったりという波があるわけです。大きい波の中に少し小さな波があり、その小さな波の中にさらに小さな波があり、という構造です。さらにもう一つ、予測不能だというのも特徴の一つです。先ほどの計算の研究で言えば、次の計算のタイムはどれくらいになるか、感染症で言えば、今年の流行はどれくらいになるか、地震で言えば、次に来る大地震はいつになるのか、べき定則に従うこれらの事象は、基本的には予測不能であり、すべてはたまたまなのだそうです。こんな説明だけでは理解しがたいかと思いますが、詳しい説明をすると何時間もかかってしまいますので、もっと詳しく知りたい方はこちらの本を読んでみてください。おすすめの本です。とりあえず、べき定則に従うものは、スケールフリーで予測不能だということを理解していただければ良いです。ここからようやく運動の上達度の話に入っていくのですが、運動の前に折り紙の話をします。東京工業大学名誉教授の木村泉氏は、練習量と上達の関係を評価するために、折り紙を折るのに要する時間を計測することによって、その関係について考察しました。この研究は素晴らしいです。味噌サザイという難解な折り紙を1回折るのにかかった時間を計測し、それをなんと15万回も行ったのです。ものすごい根気です。何度も同じ折り紙を作るうちに、上達して制作時間は短縮していきます。そしてその上達度をグラフで表したのがこれです。見事なべき定則です。冒頭の計算のグラフと同じようになっていて、例えば100回折って上達した度合いから、さらに2倍上達するには、100×100 の1万回折る必要があることがわかります。これは、練習をたくさんし、上達すればするほど、さらなる上達は実感しにくいということになります。100回やって上達したからといって、さらに100回や200回やったところで、大して上達しないでしょう。また、上達過程は決して直線的ではなく、波があります。この図ではあまり細かいところまではわかりませんが、大きな波の中に小さな波があり、その小さな波の中にさらに小さな波が存在します。運動をしていても、さっきは失敗したけど、今はうまくできたとか、昨日は調子が良かったが、今日は悪い、といった感覚の波は、細かく言えば数秒単位の小さな波から、数年単位といった大きな波が存在します。そこにはスケールフリーの波があるわけです。そしてその波の長期的な加工時を、一般的にスランプと表現しているようです。この1万回から2万回くらいのところに注目してみてください。全然上達しておらず、むしろ徐々にタイムが悪くなっています。ちょっとリアルに想像してみてください
。例えば今まで何かを1年間練習して上達を実感できていたとします。しかし次の1年間は昨年と同じ練習量をこなしているのにもかかわらず、昨年の自己ベストよりむしろ悪くなっていくということになります。これではもう諦めたくなるかもしれません。私の実力はこれで限界なのだと。しかし宇宙の鉄則であるべき増速は練習を続ければ飛躍的な上達の波が来ることを保証しているのです。さらにべき増速の特徴に予測不能というものがありました。これは上達の波やスランプの波がいつ来るのかを予測できないということです。そしてこれが重要なのですが、その波には意味などないということでもあります。すべてはたまたまなのです。人はあらゆることに理由をつけたがります。今日調子が悪いのは夜更かししたからだ〇〇選手が今シーズン調子が悪いのは結婚したからだなど後付けの理由付けをしたくなるのが人の心情ですそしてこれはスランプの時ほどあれこれ悩みすぎるようになりわけのわからない練習をしたり願掛けをしてみたり必要のないところにお金や時間をかけたりしてしまうようになりますあれこれを思い悩みすぎてモチベーションが低下し練習に身が入らなくなると歴上速に従った上達度からは逸脱し本当に下手くそになってしまう可能性があります実際モチベーションが低下してしまったり感情の起伏が大きい人は同じ練習量でも上達が遅いことが分かっていますうまくいっても失敗しても一回一回一喜一憂せず黙々と練習する人の方が上達が早いのですもちろんどうすればもっと上達できるかを考え続ける必要はありますが直線的に上達していかないことについてなんで上達しないのと考えすぎることに意味はないと思います。上達に波があるのは自然の摂理であり、単純に練習を続けていけばスランプから脱することができるのです。ただし、フォームを変えて伸び悩んだ時や、イップスになり、今まで簡単にできていたことができなくなったというような場合は対処法を考える必要があります。もし、今やっている練習を考え直し、練習方法を変えるべきなのか、このまま黙々と練習を続けた方が良いのかがわからないという方はご相談ください。わかる範囲でアドバイスしたいと思います。さらにもう一つ、僕が今現在も継続して行っているゴルフの上達度についての研究も紹介します。練習時間が横軸、その練習時間の時にコースに出た際のスコアをプラスで記しています。できるだけ同じ条件でデータを取るために、すべて新潟県の十日町カントリークラブでラウンドした際のスコアです。まだトータルの練習時間は600時間ほどですのでデータとしてはまだまだ駆け出しにすぎませんが歴上則に従っていると言えるのではないでしょうか一般的にゴルフは100を切ることが最初の目標です100を切ったらゴルフというスキルをある程度は身につけたと言えると思います僕は初めてゴルフクラブを握ってから10日間1日1時間ほどの練習でなんとなくクラブを触れるようになり初めてのラウンドをしましたそして練習時間が100時間になった頃、平均スコアが100になりました。ここから推測するに、新しく何かを習得するなら、100時間はやってみると良いと言えます。100時間練習すれば、ある程度のスキルを身につけることができると思います。さらにこのデータを見ると、1000時間練習すれば、僕の平均スコアは84になると推測できます。さらに1万時間練習することができれば、平均スコアは74になり、かなりの熟練者になれるということがわかります。計算、折り紙、ゴルフの研究、そしてべき定則の特性から考察すると、何か新しくスキルを身につけたいのなら、まずは何日かかけて、トータル10時間は練習してみることです。そこで上達を実感できたなら、その練習を継続する価値はあると思います。逆に、それで上達を実感できないようでしたら、練習方法を見直す必要があるかもしれません。そして10時間の練習による上達度から、2倍上達するには、10×2 の20時間ではなく、10×10 の100時間練習する必要があるということです。これは上達すればするほど、さらなる上達は実感しにくいということです。そしてその上達の過程は、決して平坦ではありません。スケールフリーで予測不能の波があるからです。冒頭の計算の研究をしているとき、長男はこんなことを話していました。父さん早すぎ。父さんには絶対勝てないよ。確かに100回までは僕の方が圧倒的に早く、まだまだだなと思っていました。途中はなかなかタイムが伸びず遅くなっていくこともありもうこれ以上は速くならないよとやる気をなくした時もありましたしかし700回を超えたあたりから僕よりもずっと速い記録を出すようになりそれには僕も驚きましたし長男自身も本当に驚いていました上達の過程には波があり簡単には上達しないのが当たり前
調子が良い時があるのも悪い時があるのも当たり前です自分には何が足りないのか何を練習すれば上達できるのかを考えつつも目先の失敗に悩みすぎずに黙々と練習を継続しましょう継続は力なりいつか来る大きな上達の波を目指して練習に励んでください健闘を祈ります。